Hi. Merhaba, benim adım Jackie Delamatre. Modern Sanatlar Müzesi okul programlarında eğitmen olarak çalışıyorum. Bu, Marcel Duchamp'ın Bisiklet Tekerleği isimli eseri. Çocuklarla sanatın ne olduğunu ve bir şeyi sanat eseri yapan şeyin tartışmak için bu eser gerçekten de çok ideal. Çocukları bu odaya getirdiğimde beyaz platformun etrafına oturmalarını istiyorum. Ve genelde bu eserle ilgili olarak benim pek bir şey söylememe gerek kalmıyor. Bu eseri onun için de çok seviyorum. İlk sözü söyleyen hep çocuklar oluyor. Ne? Bu da ne? Bu bir resim ya da heykel değil ki, tekerlek. Bunun müzede ne işi var diye tepki veriyorlar. Ben de, sizce neden Modern Sanatlar Müzesi gibi bir yerde bu kadar geniş bir alanda duruyor olabilir diye soruyorum. Daha sonra sanatçının Çeşme adındaki diğer ünlü eserinden söz ediyorum. Birkaç yıl önce bu eserin yüz küsur sanat tarihçisi tarafından dünyadaki en etki yaratmış eser olarak seçildiğini anlatıyorum. Sonra onlara bu eserin resmini gösteriyorum ve tabii ki çok şaşırıyorlar. Çünkü bu eser bir pisuar. Bazılarının ise önce bunun pisuar olduğunu anlamaları gerekiyor. Bu aktiviteyi genellikle ortaokul öğrencileriyle yapıyorum. Sonra bu eserlerin birbirlerine benzediklerini fark ediyorlar. İkisinde de sanatçının kendisinin yaratmadığı objeler kullanılmış. Ama görünen o ki bunlara sadece MoMA değil, bütün sanat tarihçileri saygı duyuyor. Ve hatta birinin tarihte en etki yaratan eser olduğu düşünülüyor. Bence yaptığımız bu karşılaştırmalar sayesinde burada farklı bir şey olduğunu anlıyorlar. Aslında Marcel Duchamp'ın her şeyin sanat olabileceğini söylediğini kavramaya başlıyorlar. Ben de onları bu konuda biraz daha düşünmeye zorluyorum. Onlara soruyorum. Ben neden herhangi bir şeyi sanat eseri olarak ilan edemiyorum? Mesela elimdeki bu kalemin sanat eseri olduğunu neden söyleyemiyorum? Sonra benim kalemi sanat eseri olarak ilan etmemle Duşan'ın ilan etmesi arasındaki farkı tartışmaya başlıyoruz. Sanatçıların bizlerden farklı olarak çok fazla sanat eseri ürettiklerini, hayatlarını buna adadıklarını ve sanatçı unvanını bu şekilde aldıklarını konuşuyoruz. Yaptıkları şeylerin karşılığı olarak da toplumun saygısını kazandıklarını anlıyoruz.